voy a contar de 5 a 1 y vas a buscar un momento que te haya causado mucha tristeza 5 4 3 2 y 1 ubícate ahí este día o de noche de día uh -huh. mira alrededor como dónde estás está blanco está blanco vamos a ver igual qué está en ese blanco usa la respiración sopla ese blanco para que todo todo se mueva como si fuera una nube Sóplalo todo. Con la respiración se va a ir todo aclarando. Sigue respirando y soplando lo blanco. Y poco a poco se va a aclarar. Y dime lo, que, lo primero que veas. A veces uno no usa los ojos, a veces uno usa los sentidos. <coughs> Dime si se siente algo ahí alrededor. ¿Qué es lo primero que te venga a la mente? ¿Estás dentro o afuera? Afuera. Afuera. Uh -huh. Ese lugar está... ¿Sientes la superficie de, debajo de ti o sientes que estás flotando? Flotando. Flotando. Bueno, si uno está flotando, está en espíritu, ¿qué quiere decir que uno puede moverse? <ríe> Vamos a movernos. Y dime dónde vas. Y dime todo lo que está pasando para poder ayudarte. Este es tu estado normal, el estado astral. Puedes moverte a cualquier lugar. Solamente tienes que hacerlo. Usa tu mente, tu intención para llegar al lugar donde tienes que ir. Tú lo sabes hacer. Lo has hecho muchas veces. Lo haces, lo haces todas las noches cuando duermes. Dime eh, dónde vas. Tengo mucho frío. Tengo mucho frío. Muy bien. ¿Qué más? Me está doliendo mal, mucho la cabeza. Me está doliendo mucho la cabeza. Uh -huh. Estoy temblando. Estoy temblando. Uh -huh. Cuéntame más. Siento una presión en mi pecho. Siento presión en la pecho. Uh -huh. No uh -huh. respiro. Bueno, vamos. Me cuesta respirar. Me cuesta respirar, muy bien. Te oprime mucho. Me oprime mucho. ¿Sientes que tiene cuerpo? No sé, es uh -huh. como una fuerza que me hace al el pecho. Uh -huh. Bueno, vamos a coger esa fuerza. Vamos, voy a usar mi mano y vamos a usar esa fuerza. Me voy a subir, vamos, azul fuerte. Vamos a subir esa fuerza, vamos a subirla, subirla, subirla. Que se exprese, que se exprese. Hermano, ¿cuánto tiempo ha estado ahí con ella? ¿Cuánto tiempo? Hermano, habla, háblame. ¿Eres hombre o mujer? Exprésate, hermano. ¿Me puedes hablar ya? ¿Eres hombre o mujer? 
¿Cuánto tiempo ha estado ahí con Gladys? Hermano, háblame. No. No qué. Vete. Háblame. No. ¿Eres hombre o mujer? Hombre. Bueno, quiero ayudarte hoy, hermano. ¿Cómo te llamas? Saúl. Saúl. Saúl, me parece que está muy atormentado, Saúl. ¿Eso es verdad? Sí. Sí. Cuéntame algo de tu vida, Saúl. ¿Cuánto tiempo has estado ahí con Gladys? No sé. Uh -huh. ¿Y por qué estás ahí con ella? No sé. No sé. Eso no es una pregunta, es una respuesta. Dime cómo encontraste a Gladys. ¿Cómo la encontraste? ¿Cuántos años tenía ella? Cinco. Cinco años. Uh -huh. ¿Y qué estaba sucediendo en su vida? ¿Qué te trajo a ella? ¿Qué estaba sucediendo en su vida? ¿Ella te llamó? No sé. Uh -huh. ¿Cómo la encontraste entonces? ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Era una niña? Sí. Uh -huh. Saúl, ¿cuántos años tienes tú? 80. 80. ¿Y qué haces con 80 años con una niña de 5? ¿Tú la conocías? No. Uh -huh. ¿Y ella te dio permiso para que se juntara? No. No. Entonces, ¿qué fue lo que estaba pasando con ella? ¿Qué te permitió juntarte con ella? Estaba sola. Estaba sola. Uh -huh. Ay, ¿Y por qué te juntaste con ella? No sé. ¿No sabes? Ok. Saul, cuéntame, ¿qué año es para ti? ¿El año 69? Uh -huh. ¿De qué siglo? Este. De este. ¿De 1969? Uh -huh. ¿Y cómo fue que murió su, tu cuerpo? No sé. ¿No sabes? Recuérdate la última vez que estabas vivo, que estaba pasando. Me dolía el estómago. Te dolía el estómago. Uh -huh. Entonces vamos a seguir a ver lo que pasó con tu estómago, Saúl. Cuéntame ese día. ¿Qué te pasó? ¿Comiste algo? No. ¿Tenías enfermedad? Sí. ¿De qué te enfermaste? ¿Tenías un cáncer? No sé. No sabes. Entonces, ¿cuándo te moriste? ¿Qué te pasó con tu cuerpo? ¿Alguien lo encontró? ¿Estabas acompañado con alguien o estabas solo? Solo. Solo. Entonces te moriste sintiéndote solo. Uh -huh. ¿Y el espíritu dónde fue después de eso? ¿Fuiste a la luz? 
No. Entonces, cuando encontraste a esta niña de cinco años, ella estaba sola también. Sí. ¿Y por qué fue que te juntaste con ella? No sé. Buscaba compañía. Compañía. Bueno, ha estado con ella por mucho tiempo. ¿Qué es lo que la ha causado tanto tiempo? ¿Qué se ha sentido ella de ti? Tristeza. Tristeza. Uh -huh. ¿La haces llorar? Sí. ¿Le ha, le ha dado cualquier do algún dolor? No. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más le ha sentido? ¿Le ha sentido de ti? ¿La has afectado mentalmente? No. ¿No? ¿Emocionalmente? No. ¿Solamente con la tristeza? Sí. Uh -huh. ¿Saúl, le has hecho algún daño a ella en todo este tiempo? No. <coughs> ¿Hay alguna parte de esta mujer que te está aguantando? ¿No? Entonces, ¿por qué es que no te has ido? No sé, me gusta aquí. ¿Te gusta aquí? ¿Quisiera estar en un lugar mejor, Saúl? ¿Quiere que te ayude? Sí. Bueno, Saúl, todos los espíritus tienen una... Una evolución, cuando uno muere, uno va a la luz. Y ahí es todo amor. ¿Tienes a alguien que te quería en tu vida? No recuerdo. No recuerda. ¿Estabas casado? ¿Tenías hijo? No sé. No sabes. Muy bien. Bueno, Saúl, quiero ayudarte a ir a la luz. Pero antes de irte, necesita que, que ella te perdone por haberle dado tanta tristeza. ¿Quiere que ella te perdone? Sí. Bueno, voy a hablar con ella. Tocar tu frente. Gladys, has tenido un, un hermano, Saúl, todo este tiempo en tu pecho, causándote tristeza. ¿Quisiera mandarlo a la luz con amor? Sí. ¿Perdonarlo? Sí, claro. Dígaselo. Te perdono. Muy bien, déjame hablar con Saúl. Saúl, ¿cómo se siente ese perdón? Muy bien. Saúl, antes de irte, quiero que me entregue toda esa tristeza. ¿Cómo te parece? Ahí se te, te vas a ir muy liviano. Voy a poner mi mano sobre tu pecho, Saúl, y quiero que me entregue a mí toda esa tristeza que tienes. Cualquier remordimiento, resentimientos, ese dolor que pasaste, Quiero que me lo entregues todo para mandárselo a la luz. Y dime cuando ya lo has sacado todo. Ya. Ya lo retiro y lo mando a la luz para sanación. Ahora salud en ese espacio que te he quedado libre. ¿Qué quieres poner ahí en su lugar? Mucho amor. Vamos a poner mucho amor ahí y vamos a sellarlo. ¿Qué más? Tranquilidad. tranquilidad, mucha tranquilidad. Y vamos a sellarlo. ¿Qué más? ¿Estás bien ya? Paz. Paz. Mucha paz. ¿Cómo te sientes ya? Peor. Muy bien. Ahora quiero Saúl... Saúl que saques del cuerpo de ella todos los cordones, los cordeles, todos de sus músculos, de las células, de las venas, toda la esencia tuya. Hálalo, hálalo todo y vamos a mandarlo a la, contigo a la luz. Quiero que salga por aquí, por la coronilla de su cabeza y vas a ver todos los ángeles de la luz te van a hacer un círculo alrededor de ti y te van a acompañar la luz. Contigo vamos a sacar todos esos cordelos, jálalo todo de su cuerpo. Y voy a Son pedir, muchos. Son muchos. Bueno, vamos a seguir, jálalo todo. El tiempo que se demore. Dime cuando ya lo ha sacado todo, todo, todo de su cuerpo. 
de su cuerpo físico, etérico, astral, mental, emocional. Saca todo, todo tu esencia. Están como raíces. Uh -huh. Sácalo todo. Y quiero que Gladys también empiece a cortar todo, todos los cordeles dentro de su cuerpo. Lo cortes todo. Todas las raíces. Las alas de por dentro y él la va a dar desde arriba. Saúl, dime lo que está pasando. Estoy recogiendo los todos. Muy bien, recójalo todo. Dime cuando hayas terminado. Muy bien. Ahora voy a pedir a San Miguel que te coja por la mano y que te recoja y te lleve a la luz. Y dime cuando hayas llegado. Y dime, estás ahí. ¿Y quién está ahí para, para ayudarte? ¿Has visto a alguien? No. Muy bien. Bueno, Saúl, que la paz y la luz del universo te acompañe siempre. Muchas gracias por esa, ese esfuerzo. Y ahora voy a pedir a San Gabriel, el arcángel, que venga <coughs> y que use su luz para sanar toda esa área donde ha estado Saúl, que te mande la luz, que te abrace y te, que sa te sane toda esa área donde estaba. Y cuéntame lo que está sucediendo. Siento cosquilla. Uh -huh, muy bien. Muy bien. Dime cuando haya terminado ya. llenando todo, todas las células con esa luz. Siento como choques eléctricos en el estómago. Algo en el estómago. Bueno, vamos a alumbrar ese lugar. Voy a alumbrar ese lugar con mi mano y vamos a subir esa energía. La voy a subir, 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 subir para que se exprese. Hermano, ¿cuánto tiempo ha estado ahí con Gladys? Exprésate. No tengas temor, hermano. Te vamos a ayudar hoy. Vamos a subirte. Subir esa energía. Exprésate. No tengas temor. ¿Eres hombre o mujer? Estoy aquí para ayudarte. Pero, Yo no, te... ¿No tienes miedo? No te llamé. No, no, yo sé, pero yo te llamé a ti. ¿Eres hombre o mujer? Hombre. Hombre. ¿Y qué nombre tienes? Miguel. Miguel. Uh -huh. Miguel, ¿cuántos años tienes? No sé. ¿Te sientes joven o viejo? Cuarenta. Cuarenta. Miguel, ¿qué año es para ti? ¿Cuál es el último año cuando vivió tu vida, tu cuerpo? 800. El 800, uh -huh. el 800. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hacías, Miguel? ¿Dónde vivías? Atenas. ¿Dónde? Atenas. Uh -huh. 
Dime, Miguel, ¿tú conocías a esta mujer en otra vida? ¿Este alma? No. ¿No? Entonces, ¿cómo fue que la encontraste en esta vida? No sabes. ¿Cuántos años tenía ella cuando la encontraste? ¿Era niña o era mayor? Recuerde bien, Miguel. ¿Qué fue lo que te atrayó de ella? Débil. Era débil. ¿Y tú qué eras? ¿Eras fuerte o débil? Fuerte. Fuerte. ¿Entonces ella te llamó? No. ¿No? ¿Entonces qué fue lo que... ¿Qué fue la razón que... Que tú la encontraste? ¿Que te juntaste con ella? ¿Querías ayudarlo? No. ¿No? ¿Querías hacerle daño? No. ¿Querías cuerpo? Tienes que tener una razón. Quería estar ahí. Quería estar ahí. ¿Y qué has hecho todo este tiempo con ella? ¿Qué le has causado? No sé. ¿Le has dado algún síntoma? ¿Algún síntoma físico? ¿Estabas en el estómago? ¿Le has causado algo en el estómago? Gastritis. Gastritis. Uh -huh. ¿Qué más? Ansiedad. Ansiedad. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? Dolor. ¿Dolor? ¿Qué clase de dolor? ¿Dónde? El estómago. En el estómago. Uh -huh. ¿Tienes algo que ver con, con algo más en el cuerpo? ¿La papiloma? No, solamente en el estómago. Uh -huh. Miguel, ¿cómo es que, que murió tu cuerpo? ¿Te acuerdas? No. Miguel, quiero ayudarte hoy. Voy a contar de 5 a 1. Y cuando llegue a uno, quiero que esté en esa vida antes de morirte, a ver dónde estabas. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Ubícate ahí, Miguel, ¿dónde estás? ¿Qué está sucediendo? Estoy caminando. Estoy caminando. Uh -huh. ¿Dónde estás? Como en un desierto. Como en un desierto. Uh -huh. ¿Estás solo acompañado? Solo. Uh -huh. Cuéntame cómo te sientes. Mucho calor. Mucho calor. Uh -huh. Cuéntame más. Estoy cansado. Estoy cansado. ¿Tienes algo de tomar? No. Uh -huh. ¿Cómo se siente el estómago? Llevo muchos días sin comer. Muchos días sin comer. Uh -huh. ¿Y 
¿Y por qué se está, estás en ese desierto? Bueno, vamos a ir más para atrás a ver cómo es que te encontraste en ese desierto. Quiero que cierres esa siena y vayas hacia atrás. El momento que sepas por qué estás en ese camino. Ubícate ahí ahora. ¿Dónde estás? No sé. No sabes. Uh -huh. Estás en el desierto. Sí. Uh -huh. ¿Te han dejado ahí? Yo creo que sí. Uh -huh. Vamos a recordarnos quién te dejó ahí en el desierto y por qué. Vamos a ver si hiciste algo. Ve para atrás. Para atrás. Para atrás. ¿Cómo fue? ¿Quién te dejó ahí? ¿Cómo te sientes ahí? ¿Cuáles son los pensamientos que tienes? Desorientado. Desorientado. Uh -huh. Me imagino sin comer tanto tiempo, te sientes desorientado. Vamos a ir para atrás, Miguel. Vamos a ir más hacia atrás. Cierra esa escena y ve hacia atrás, donde tenía la mente clara. Vamos a buscar por qué es que estás ahí. Ubícate bien. ¿Dónde estás? Cuéntame lo que vas, lo que va pasando. Es como un mercado. Un mercado. Uh -huh. ¿Y qué haces ahí? Hay más gente. Hay más gente. ¿Y qué sucede? Estoy caminando. Estoy caminando. Uh -huh. Busco algo, pero no sé qué es. Busco algo, pero no sé qué es. Busco a alguien. Busco a alguien. Uh -huh. Pero no está. No está. ¿Qué, ¿Quién es? No sé. No la encuentro. Uh -huh. ¿Es mujer? Sí. ¿Es tu mamá o esposa? ¿Tu hija? Acárate bien. Respira profundamente para que sepa quién es. No vas a poder saber quién es. Mi compañera. Tu compañera. Uh -huh. ¿Está perdida? Sí, no sé dónde está. Uh -huh. ¿Y qué pasa ahora? No sé, se la llevaron. Se la llevaron. Uh -huh. ¿La secuestraron? No sé. Uh -huh. ¿Y qué pasa ahora? Eh. Sigo buscando. Sigo buscando. ¿Y cómo llegas al desierto? No sé. Vamos a buscar ese tiempo. ¿Qué sucede? Cuéntame, Miguel. No sé. Uh -huh. Estoy muy confuso. ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Te... Me llevan unos hombres arrastrados. Me llevan unos hombres arrastrados. Uh -huh. ¿Y quiénes son? No sé, son dos hombres. Uh -huh. 
uno por un brazo y otro por el otro brazo y me arrastra ¿y dónde te lleva? al desierto uh -huh. ellos se la llevaron ellos se la llevaron uh -huh. Miguel, ¿quisieras buscar a tu compañero otra vez? ¿Quisiera ver a tu compañero? Muy bien. Entonces vamos a cerrar esa cena. Vamos a cerrar esa cena. Y vamos a estar aquí ahora. Cierra la cena, estás aquí ahora. Miguel, ¿hay ¿Hay oportunidad ahora ver a tu compañera? ¿Quisiera verla en la luz? Sí. Muy bien, pero antes de irte, quiero que me entregue todo, todo el sufrimiento que tienes, porque vamos a mandarte a, a la luz. Voy a poner mi mano sobre tu pecho y me entregas todo ese sufrimiento que has sentido, esa tristeza de no haber podido encontrar a tu compañera, ese, esa confusión que tienes ese dolor, entrégamelo todo. Ya, yeah. lo voy a llevar. Muy bien. Ahora en ese lugar donde he vaciado, ¿qué quieres poner? ¿Qué quieres poner ahí en ese espacio? Justicia. Justicia, mucha justicia. Muy bien. ¿Qué más? Amor. Mucho amor. Muy bien. Ahora, Miguel, me has dicho que quieres justicia, pero como te hicieron a ti y te llevaron a tu compañera, tú también has hecho algo que necesita justicia. Tú te has apegado a una mujer que no te pertenece. ¿Esa mujer era tu compañera en otra vida? Piénsalo bien. ¿Esta mujer Gladys era tu compañera en otra vida? No, entonces no hay razón que estés con ella. ¿Tú quieres pedirle perdón a ella por haberte sí. pegado? Muy bien, entonces déjame, déjame hablar con ella. Gladys, ¿tú perdona a este hombre que estaba tan perdido y se te pegó a ti? Sí. Dígaselo. Te perdono. Muy bien, déjame hablar con Miguel. Miguel, ¿tú sientes que ella te ha perdonado? Sí. ¿Cómo se siente eso? Bien, pero ahora Miguel, tú no puedes pensar en justicia sobre esos hombres que te mataron esa vida, porque tú también has hecho un, un pecado, ¿no es verdad? ¿Has hecho algo contra a otra persona? No recuerdo. Bueno, tú has, te, te has pegado a esta mujer contra su voluntad. Yo no quería. No quería. ¿Qué fue lo que te atrajo a ella entonces? ¿Alguien te mandó? No sé. Igual que tú estás con ella, tú tienes que perdonar a esos hombres que te llevaron arrastrado. ¿Puedes perdonarlo? No. No, entonces con eso no te puedes aliviar. Sin el amor no te puedes ir a la luz. Voy a pedir ahora hablar con uno de esos hombres. Respira profundamente. Déjame hablar con uno de los hombres que te arrastró. Buenos días. ¿Con quién hablo? Dime tu nombre. José. José. José, dime lo que está sucediendo con este hombre. 
¿Por qué lo estás arrastrando? Se quiere llevar a mi hija. ¿Se quiere llevar a tu hija? ¿Tú eres el papá de ella? Sí. Uh -huh. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Es una niña. Es una niña. ¿Cuántos años tiene ella? Trece. Trece. Él me ha dicho que él era su, era su compañera. ¿Eso es verdad? No. No. Déjame hablar con Miguel. Miguel, me han dicho que este es el papá de la niña. ¿Es verdad que tú te estabas tratando de llevar a esa niña? No. Entonces, ¿por qué? Hay una confusión aquí. ¿Quién era ella para ti? Compañera. Tu compañera. ¿Y tenías vida íntima con ella? Sí. Uh -huh. Déjame hablar con él. José, cuéntame lo que está pasando. Él dice que, que es su compañera. ¿Qué piensas de eso? Vete. ¿Y quién está contigo, José? ¿Cuál es el otro hombre? Pablo. Pablo. ¿Quién es él? Mi hermano. Tu hermano. Entonces los dos están tratando de, de sacarlo a él de, de ese lugar. Uh -huh. Contra su voluntad. Sí. Uh -huh. José, ¿me permite hablar con tu hija? Sí. Déjame hablar con ella. ¿Cómo se llama ella? Matilde. Matilde. Déjame hablar con Matilde. Matilde, buenos días. ¿Qué es lo que está sucediendo con Miguel? Nos tienen separados. Uh -huh. Cuéntame de tu vida con él. ¿Tú lo quieres? Sí. ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿Veinte? ¿Y cuántos años tiene Miguel? Veinticuatro. ¿Y lo quieres? Sí. Uh -huh. ¿Y se lo has dicho a tu papá? Sí. ¿Y qué dice él? No lo quiero. Uh -huh. No quiero que hable con tu papá. Déjame hablar con él. Matilde, habla con tu papá. ¿Qué quieres decirle a él? Es mi decisión. Yo quiero estar con él. Uh -huh. Papá, ¿qué quiere decirle a tu, a, a tu hija? Mientras yo viva no lo voy a permitir. Matilde, ¿qué quiere decirle a tu papá? ¿Cómo te sientes, Matilde? Muy triste. Muy triste. Déjame hablar con el papá. Papá, José, ¿qué quieres decirle a tu hija que está tan triste? Ella tiene que estar conmigo toda la vida. ¿Y por qué es eso? Porque yo soy el papá. Uh -huh. ¿Ella no, no la permite casarse? ¿Y por qué es eso? ¿Hay leyes en tu, en tu lugar donde vives de eso? ¿Por qué no puedes? Porque no quiero. No quiere. 
Entonces, ¿ella no tiene libre albedrío contigo? Uh -huh. ¿Y tú te casaste, José? Sí. Uh -huh. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo te permitieron casar? Sí. Uh -huh. ¿Y qué hubiera pasado si no te hubieran dejado a tu mujer casarse, la mamá de Matilde? Ah, tú te la robaste. Entonces, lo mismo que está haciendo Miguel, lo hiciste tú. Sí. ¿Y te perdonaron a ti? No sé, no me mm. importa. No te importa. Entonces, ¿estás haciendo lo mismo a él que te hicieron a ti? ¿Esto es justo? Sí. ¿Tú sabes lo que se siente una persona cuando ama a otro? Entonces lo que estás haciendo a Miguel es para, ¿para qué? Para juzgarte de otro, para, ¿por qué lo estás haciendo? Porque es niña. Uh -huh. No lo hubiera tenido si no te lo hubiera robado. ¿No te hubiera gustado tener nietos? No. ¿Y por qué eso? No quiere. Bueno, José, cada espíritu tiene karma y tiene que pagar esto en otra vida. ¿Entiendes eso? Lo mismo que le está haciendo a él, te lo van a hacer a ti. ¿Quieres eso? No te importa. Solamente te importa que estás hiriendo a otro. José, ¿tú conoces a esta mujer Gladys en otra vida? Es la mamá de mi hija. Es la mamá de tu hija. Uh -huh. ¿Y por qué es que tienen ese enlace? ¿Tú estás con ella en esta vida? No. No, solamente es que era la mamá. Sí. ¿Y por eso es que Miguel te ha encontrado? Sí. Uh -huh. Muy bien. Déjame hablar con Miguel. Miguel, ¿tú has visto que esta mujer era la mamá de tu querida? Sí. Por eso la encontraste. ¿Qué querías con ella? Encontrar a Matilde. Pero no la encontraste, ¿no es verdad? ¿Quieres buscar a Matilde en la luz? Sí. Muy bien. ¿Estás listo para perdonar ahora? Sí. Muy bien. Entrégame todo eso. Entrégame todo eso. Perdona todo lo que te han herido mental, físicamente. Entrégamelo todo. Muy bien. Ahora, Miguel, voy a pedir que los ángeles de la luz te hagan un círculo alrededor de ti. Quiero que suba por la coronilla de su cabeza. Y desde ahí quiero que ale de ella todo, todo, todos los cordales, los cordeles todas las raíces que tiene envueltas dentro de ella, de, de tu esencia. Álala todo y dime lo que está sucediendo. ¿Dónde está encerrado todo eso? En la luz morada. ¿Dónde? La luz, luz morada. La luz morada. Muy bien. Saca todo, todo, todo lo que ella tiene. 
de ti. Sácalo por, el, por la cabeza. Y dime cuando ya has sacado todo, todo de, de ti, dentro de ella. Ya. Ahora estoy pidiendo a los ángeles que te acompañen a la luz. <coughs> y que San Miguel, el arcángel, te acompañe. Y dime quién ves ahí en la luz. ¿Se fue? Muy bien. Que la luz del universo te acompañe, Miguel. Muchísimas gracias. Ahora quiero pedir a San Gabriel que venga y que te llene de luz ese lugar donde estaba antes, Miguel. Llénalo de luz. Y dime, Gladys, lo que sientes. Siento una luz morada. Una luz morada. ¿Y cómo es esa luz? Crece. Crece. Uh -huh. Me cubre. Muy bien. ¿Esa luz se siente sanadora? Muy bien. Llena todo el cuerpo que necesita esa luz. Y dime cuándo ya ha terminado. Muy bien. Ahora voy a usar mi mano al umbral el cuerpo entero tuyo y dime si hay otra sombra en tu cuerpo, un lugar. Mira, mira a ver si hay una sombra, movimiento, ¿dónde? Bajito mi pelvis. ¿Dónde? Bajito. ¿Bajito en el pelvis? Sí. Muy bien. Voy a usar mi mano y voy a subir esa sombra. Subiéndola, 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 subiéndola. Exprésase. Hermano, ¿cuánto tiempo ha estado ahí con ella? ¿Me puedes hablar? ¿Eres hombre o mujer? No tenga temor, te voy a ayudar hoy. Esa energía es hombre o mujer. No quiero hablar. Mm, no quiero hablar. Vamos a ayudar. Voy a, a pedir que los guerreros de la luz encapsulen ese área de este hermano. Vamos a encapsularlo y apretar, usando la luz para apretarlo, para que pueda expresarse. Está completamente encapsulado. Vamos a apretarlo, apretarlo, para que pueda expresarse con la luz. Hermano, ¿ya estás encapsulado en la luz? ¿Me puedes hablar ahora? ¿Eres hombre o mujer? Estamos aquí para ayudarte hoy. Estoy pidiendo a los ángeles que aprieten más la cápsula de la luz 
para que hable. ¿Cuál es tu nombre? ¿Estás completamente seguro? ¿Cuál es el temor de hablar? ¿No tiene voz? Ah, no quieres. Bueno, eso es muy diferente que no tiene voz. Voy a pedir que los ángeles te aprieten un poquito más para que sienta el esfuerzo de los ángeles. Para que me diga por qué es que estás ahí con esta mujer en el área del pelvis. ¿Te da placer estar ahí? Si no me hablas, voy a tener que, que usar los ángeles para que te, te ayuden a hablar. Porque tenemos que saber por qué estás ahí. Estoy pidiendo al Arcángel Miguel que venga y que te sugiera hablar. ¿Cuánto tiempo has estado ahí con ella? ¿Mucho tiempo o poco tiempo? Mucho. Mucho tiempo. ¿Era niña o era mayor? Mayor. mayor. ¿Y cómo fue que la encontraste? ¿La encontraste o te, o te llamó? La encontraste. la encontraste. ¿Y qué es lo que estaba pasando? ¿Que la encontraste? ¿Por qué te atrayó? ¿Qué estaba sucediendo en su vida? ¿Tiene que ver algo con su vida sexual? No. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estaba sintiendo ella? ¿Qué es? ¿Rabia? Uh -huh. ¿Y cuando se sentía rabia, te llamaba a ti? Uh -huh. ¿Y por qué es? ¿Tú tienes rabia también? Sí. ¿Qué te pasó a ti que te dio tanta rabia? ¿Te moriste de una manera fea? Sí. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Me ahorcaron. Te ahorcaron. Uh -huh. ¿Eras joven? Yeah. Viejo. ¿Cuántos años tienes? Ochenta. Uh -huh. ¿Y cómo te llamabas? ¿Te puedo decir rabia? ¿Te doy ese nombre? ¿Por ahora? Uh -huh. Rabia, entonces te ahorcaron. ¿Fue un suicidio o alguien te lo hizo? Alguien. Uh -huh. ¿Y quién fue que te ahorcó? No sé. Mm. ¿Estaba solo? ¿Era algo de... ¿Fue un robo o fue algo de otra, otra manera? Un palo Estás en un palo, ahogado. Uh -huh. ¿Y de qué, de qué color tienes? ¿Qué color tiene tu piel? Blanco. Blanco. Y alguien, alguien de 80 años, ser ahogado, 
Me imagino que hayas hecho algo para causar eso. Sí. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Violé. ¿Violaste? Sí. ¿A quién? A una mujer. Uh -huh. ¿A, esa, ¿A esa edad? ¿A los och 80 años? Sí. Uh -huh. ¿Y por qué la violaste? Porque me gustaba. ¿Te gustaba? ¿Y es algo que siempre lo hacía? Sí. Uh -huh. Entonces pasaste toda tu vida como un violador. Sí. Entonces, ¿quién fue el que paró eso? La gente del pueblo. ¿Y por qué? ¿Te tenían que parar ya? Sí. Uh -huh. ¿Y eso lo hacía tú porque te gustaba o tenía algo dentro de ti que te hacía hacer eso? Me gustaba, me daba placer. Te daba placer. Uh -huh. Bueno, rabia. ¿Qué es lo que le ha causado a esta mujer? ¿Qué síntomas? ¿Qué síntoma tiene ella? Dolor bajo. Dolor. Uh -huh. ¿Dolor en esa área? Sí. Uh -huh. ¿Qué más? No más. Entonces, ¿eres tú el que causa que ella se sienta mal con la intimidad? No. ¿No? Solamente dolor. Sí. Uh -huh. Bueno, rabia. Tienes mucho que, que limpiar en tu vida. ¿Por qué ves que no fuiste a la luz? No sabía. No sabía. ¿Quieres ir a la luz ahora? Sí. Pero rabia, antes de irte... Hay que limpiar mucho, mucho de lo que has hecho. ¿Me permite ayudarte ahora? Sí. Ok. Rabia, voy a poner mi mano sobre tu pecho. Y quiero que me mande a mí toda, toda esa rabia que tienes. Todo lo que te hizo hacer esos actos contra esa, esas mujeres. Vacíate todo de eso. Porque con eso no puedes ir a la luz, no puedes viajar con todo eso. Dame todo eso. Cualquier rencor, remordimientos, rabia, tristeza. Dámelo todo. Déjame llevarlo. Y ahora rabia, quiero... Que vayas a todo el pasado, ve por todo el pasado y quiero que veas a todas las mujeres que has violado, todas esas mujeres y quiero que le pidas perdón. Sigue haciéndolo. Esto es muy importante. Ve a todas esas mujeres ahora y pídale perdón. Vamos a limpiar esa karma. Hazlo con el corazón. Ya, muy bien. Ahora, Rabia, ¿qué quieres poner en ese espacio que sacamos todo eso? ¿Qué quieres meter ahí? Mucho perdón. ¿Qué más? 
mucho amor que te faltaba. No había que ti. Uh -huh. Claro que no, por eso violaba a las mujeres. ¿Puedes per perdonar a esos que no te querían? Sí. Muy bien. Pídele perdón ahora. Sí. Muy bien. ¿Qué más quiere poner ahí? Mucha luz, vamos a poner mucha luz. Muy bien. ¿Estás completo ya? Muy bien, ahora que estás encapsulado en esa, en esa luz de esos, los ángeles, quiero que encuentre el camino por aquí, por su coronilla. Y vamos a pedir a San Miguel, el arcángel, que te acompañe la luz. Y cuando llegues ahí, dime cuando se ha llegado a la luz. Y dime lo que encuentras. ¿Qué sientes ahí? Paz. Mucha paz. Ahora de ese lugar, dime qué nombre quieres que te llame ahora, porque ya rabia no, te, no es un nombre bueno, apropiado. ¿Qué nombre quieres que te diga ahora? Un hombre lindo. ¿Quién es? Se fue. Se fue, muy bien. Ahora quiero rabia. Desde la luz que jale todo, todos los cordales. Háblalo desde allá. Y dime si lo ves. Uh -huh. Háblalo todo. No dejes nada en el cuerpo de ella. Dime cuando ya ha terminado. Muy bien. Ahora pido al Arcángel Gabriel que te mande esa luz bella otra vez y dime lo que estás sintiendo. Estoy pidiendo que sane todo ese lugar donde estaba rabia. ¿Qué siente? ¿Ya bien? Muy bien, quiero ahora pasar la luz otra vez por el cuerpo, empezando con la cabeza, hacia los pies. Y dime si hay alguna sombra en el cuerpo, si ya está todo limpio. El cuerpo debe estar completamente lleno de luz. Dime si hay alguna sombra. ¿Ya está bien? Muy bien. Estoy bien, me siento. ¿Ha funcionado el spa? Yo creo que sí. <ríe> Muy bien. ¿Le conviene a esta otra persona? Sí. Uh -huh. Maravilloso. ¿Qué te parece? ¿Lo quieres compartir o no? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Con... Con claro, <risa> sin la cara. <risa> Déjame despedirme entonces. Muchas gracias. Yo sale con la luz. Muy bien, estamos aquí. Mi nombre es Alba Alonso Wyman. Estamos aquí en Miami haciendo una sesión. Y han, han visto una sesión muy interesante. 
Uh, si quieren una cita conmigo, busca mi página albawyman.com o en español albaalonsohipnosis.com. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.